ഹായ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി പി ഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വധശിക്ഷയോ ജീവപര്യന്തമോ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതോ ആയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ സി ആർ പി സിയിൽ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതു തരം കേസായിട്ടാണ് ഉത്തരം വാറൻറ്റ് കേസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വധശിക്ഷയോ ജീവപര്യന്തമോ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ തടവോ ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു കുറ്റം സംബന്ധിച്ച കേസാണ് എന്ത് വാറൻറ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നിർവചനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ ഏതാണ് സെക്ഷൻ ടു എക്സ് ആണ് ടു എക്സ് എക്സ് വൈ ഇസഡിലെ എക്സ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ ടു എക്സിനകത്താണ് വാറൻറ്റ് കേസിന് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമൻസ് കേസുണ്ട് സമൻസ് കേസ് എന്താണ് വാറൻറ്റ് അല്ലാത്ത കേസും ഒരു കുറ്റത്തെ സംബന്ധിക്കുമായിട്ടുള്ള കേസാണ് എന്ത് സമൻസ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിർവചനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ ടു ഡബ്ല്യൂവിനകത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഡബ്ല്യു ആണ് സമൻസ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ആണ് വാറൻറ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി സംശയിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോലീസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്താൻ നോട്ടീസ് നൽകുന്നത് സി ആർ പി സിയുടെ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഉത്തരം സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വൺ എ സബ്സെക്ഷൻ വൺ ആണ് കേട്ടോ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വൺ എ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വൺ എ എന്താണ് പറയുന്നത് നോട്ടീസ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് ബിഫോർ പോലീസ് ഓഫീസർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മുമ്പാകെ ഹാജരാകാനുള്ള നോട്ടീസ് ആണ് എന്ത് സി ആർ പി സിയുടെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വണ്ണിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു കൊഗ്നിസിബിൾ കുറ്റം ചെയ്തതായി ന്യായമായിട്ടുള്ള സംശയം നിലനിൽക്കുകയും എന്നാൽ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ ഹാജരാകാനുള്ള നോട്ടീസ് അയാൾക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി അപ്രകാരമുള്ള നോട്ടീസ് ലഭിച്ചാൽ നോട്ടീസിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാൻ ആ വ്യക്തി ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഒരു വ്യക്തി നോട്ടീസ് അനുസരിക്കുകയും അയാൾക്കെതിരെ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നോട്ടീസ് നൽകപ്പെട്ട വ്യക്തി നോട്ടീസ് അനുസരിക്കുകയും എന്നാൽ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേ മതിയാകൂ എന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം നോട്ടീസ് നൽകപ്പെട്ട വ്യക്തി നോട്ടീസിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുകയോ തൻ്റെ തിരിച്ചറിയ വിവരങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം പോലീസിന് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വൺ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർട്ടി വൺ എയ്ക്കകത്തെ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി സംശയിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോലീസ് തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്താൻ വേണ്ടി നോട്ടീസ് നൽകുന്നത് സി ആർ പി സിയുടെ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വൺ എ പ്രകാരമാണ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വൺ എ എന്താണ് പറയുന്നത് നോട്ടീസ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് ബിഫോർ പോലീസ് ഓഫീസർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുമ്പാകെ ഹാജരാകാനുള്ള നോട്ടീസ് അടുത്ത ചോദ്യം സി ആർ പി സിയുടെ അമ്പത്തി ഒന്നാം വകുപ്പ് എന്തിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ദേഹപരിശോധനയാണ് സി ആർ പി സിയുടെ അമ്പത്തി ഒന്നാം വകുപ്പ് എന്താണ് പറയുന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ദേഹപരിശോധന സെക്ഷൻ അമ്പത്തി ഒന്ന് സെർച്ച് ഓഫ് അറസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുടെ ദേഹപരിശോധനയെ കുറിച്ചാണ് സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ അമ്പത്തി ഒന്നിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദേഹപരിശോധന ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരാൾ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാൽ ജാമ്യമില്ലാ വാറൻറ്റ് പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ജാമ്യമില്ലാത്ത വാറൻറ്റ് പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാൽ ജാമ്യമുള്ള വാറൻറ്റ് പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും എന്നാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അയാൾക്ക് ജാമ്യം നൽകാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ വാറൻറ്റ് കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ വാറൻറ്റ് പ്രകാരം സ്വകാര്യ വ്യക്തിയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയും നിയമപ്രകാരം ജാമ്യം അനുവദിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയോ ജാമ്യം നൽകാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒരാളെ ദേഹപരിശോധന ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരാളൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാൽ ജാമ്യമില്ലാത്ത വാറൻറ്റ് അതായത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രൈം ചെയ്യുകയാണ് വാറൻറ്റ് കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൾറെഡി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്രൈം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ദേഹപരിശോധന നടത്താം അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാൽ ജാമ്യമുള്ള വാറൻറ്റ് പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും എന്നാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അയാൾക്ക് ജാമ്യം നൽകാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാൽ ജാമ്യം വാറൻറ്റ് വാറൻറ്റ് പ്രകാരം ജാമ്യം അനുവദിക്കാം പക്ഷേ ജാമ്യം അനുവദിക്കാൻ നൽകാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അയാളെ ദേഹപരിശോധന നടത്താം ഒരാൾ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാൽ ജാമ്യമുള്ള വാറൻറ്റ് പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും എന്നാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് ജ
അടുത്ത ചോദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ആ വ്യക്തിക്ക് നൽകണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സി ആർ പി സി വകുപ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ആ വ്യക്തിക്ക് നൽകണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സി ആർ പി സി വകുപ്പ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ അമ്പത്തിനാല് സബ്സെക്ഷൻ ത്രീ ആണ് സെക്ഷൻ അമ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ അമ്പത്തിനാല് എന്താണ് പറയുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അറസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ബൈ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളിനെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പരിശോധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ അമ്പത്തിനാലിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അമ്പത്തിനാലിനകത്ത് സബ്സെക്ഷൻ വണ്ണിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അറസ്റ്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷം കഴിയുന്ന അത്ര പെട്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർവീസിലോ സംസ്ഥാന സർവീസിലോ ഉള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ കൊണ്ടോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ലഭ്യമല്ലാത്ത പക്ഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ കൊണ്ടോ അയാളെ പരിശോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അതാണ് സബ്സെക്ഷൻ വണ്ണിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്നാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഒരു വനിതാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറോ അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ മേൽനോട്ടത്തിലോ വനിതാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ലഭ്യമല്ലാത്ത പക്ഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു വനിതാ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറോ മാത്രമേ ദേഹപരിശോധന നടത്താൻ പാടുള്ളൂ അതും സബ്സെക്ഷൻ വണ്ണിനകത്താണ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സബ്സെക്ഷൻ വണ്ണിനകത്താണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് വനിതയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വനിത ഡോക്ടർ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ അതാണ് സെക്ഷൻ സബ്സെക്ഷൻ വണ്ണിനകത്ത് പറയുന്നത് സബ്സെക്ഷൻ ടൂവിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുടെ ദേഹപരിശോധന നടത്തുന്ന മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്രകാരം പരിശോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു രേഖ തയ്യാറാക്കേണ്ടതും അതിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളിൻ്റെ ദേഹത്തുള്ള മുറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അടയാളങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മുറിവോ അടയാളമോ പരിക്കേറ്റതോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏകദേശ സമയം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം അടയാളവും എന്ത് ചെയ്യണം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് സെക്ഷൻ അമ്പത്തിനാലിനെ സബ്സെക്ഷൻ ടൂവിനകത്ത് പറയുന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളെ പരിശോധിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ഓഫീസറോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറോ അപ്രകാരമുള്ള പരിശോധനയുടെ ഒരു രേഖ തയ്യാറാക്കേണ്ടതും അതിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളിൻ്റെ ദേഹത്തുള്ള മുറിവുകൾ അഥവാ മുറിവ് അടയാളങ്ങൾ എന്നിവയും അപ്രകാരമുള്ള മുറിവ് അടയാളമോ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഏകദേശ സമയം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സബ്സെക്ഷൻ ത്രീക്കകത്ത് പറയുന്നത് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പ് പ്രസ്തുത മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾക്കോ അയാൾ നാമാർജം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരാൾക്കോ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പകർപ്പ് ആ വ്യക്തിക്ക് നൽകണമെന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന സി ആർ പി സി വകുപ്പ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സബ്സെക്ഷൻ ത്രീ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അയാളെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കേണ്ട ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂർ സമയപരിധിയിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് മുന്നിൽ എത്താനുള്ള യാത്രാ സമയം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി വിശദീകരിക്കുന്ന സി ആർ പി സി വകുപ്പ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അയാളെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണം ഇരുപത്തിയേഴ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയപരിധിയിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ എത്താനുള്ള യാത്രാ സമയം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി വിശദീകരിക്കുന്ന സി ആർ പി സി വകുപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ കോടതിയിൽ എത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് യാത്രാ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ യാത്രാ സമയം ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന സി ആർ പി സി വകുപ്പ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൺ അറസ്റ്റഡ് നോട്ട് ടു ബി ഡിറ്റൈൻഡ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാളെ ഇരുപത്തിയേഴ് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കരുത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സബ്സെക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യക്തി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അയാളെ കോടതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ആ എത്തിക്കുന്ന സമയം ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അയാളെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കേണ്ട ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂർ സമയപരിധിയിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് മുന്നിൽ എത്താനുള്ള യാത്രാ സമയം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മജിസ്ട്രേറ്റ് തൊട്ടടുത്തൊരു മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈമുണ്ട് അപ്പോഴാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അതായത് രണ്ട് ദിവസം സഞ്
സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ അമ്പതിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് പേഴ്സൺ അറസ്റ്റഡ് ടു ബി ഇൻഫോംഡ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ബെയിൽ അറസ്റ്റിനുള്ള കാരണങ്ങളും ജാമ്യത്തിനുള്ള അവകാശവും അതാണ് സെക്ഷൻ അമ്പതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ അമ്പത് സബ് സെക്ഷൻ വണ്ണിനകത്താണ് എന്ത് പറയുന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ഏത് അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അറസ്റ്റിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അറിയാനുള്ള അവകാശം അതായത് സെക്ഷൻ അമ്പത് സബ് സെക്ഷൻ വണ്ണിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരാളെ വാറൻറ്റ് കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ മറ്റൊരാളോ വാറൻറ്റ് കൂടാതെ വാറൻറ്റ് കൂടാതെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോഗനിസബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ മറ്റൊരാളോ ഏത് കുറ്റത്തിനാണോ അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ആ കുറ്റത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങളും അറസ്റ്റിനുള്ള മറ്റു കാരണങ്ങളും അയാളെ ഉടനടി അറിയിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സബ് സെക്ഷൻ ടൂവിനകത്ത് പറയുന്നത് ജാമ്യമില്ല കുറ്റത്തിന് മറ്റേതെങ്കിലും കുറ്റത്തിന് വാറൻറ്റ് കൂടാതെ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അയാളുടെ തനിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നും അതിനായി ജാമ്യക്കാരെ ഏർപ്പെടുത്താമെന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്ന് അറിയിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ജാമ്യമില്ല കുറ്റത്തിന് അല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും കുറ്റത്തിന് അതായത് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റത്തിന് വാറൻറ്റ് കൂടാതെ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാറൻറ്റ് ഇല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് പോലീ എന്തോ ജാമ്യത്തിന് അർഹത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരെ അറിയണം അയാളെ അറിയിക്കണമെന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജാമ്യക്കാരെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അയാളെ അറിയിക്കണമെന്നുണ്ട് അതാണ് സബ് സെക്ഷൻ ടൂവിനകത്ത് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റിയുടെ സബ് സെക്ഷൻ ടൂവിനകത്താണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി പറയുന്നത് പേഴ്സൺ അറസ്റ്റഡ് ടു ബി ഇൻഫോംഡ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ബെയിൽ അറസ്റ്റിനുള്ള കാരണങ്ങളും ജാമ്യത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സബ് സെക്ഷൻ വണ്ണിനകത്ത് ഒരാളെ വാറൻറ്റ് വാറൻറ്റ് കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ മറ്റൊരാളോ ഏത് കുറ്റത്തിനാണോ അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ആ കുറ്റത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങളും അറസ്റ്റിനുള്ള മറ്റു കാരണങ്ങളും അയാളെ ഉടനടി അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സബ് സെക്ഷൻ ടൂവിനകത്ത് പറയുന്നത് ജാമ്യമില്ല കുറ്റത്തിന് അല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും കുറ്റത്തിന് വാറൻറ്റ് കൂടാതെ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാറൻറ്റ് കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൊഗനിസബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ജാമ്യം ലഭിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ അർഹത ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അയാളെ അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ ജാമ്യക്കാരെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അയാൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ആരെ അറിയിക്കണം ആ ഒരു വ്യക്തി അറിയിക്കണം ആരെ അറിയിക്കണം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിക്കണം ഓക്കെ സമൻസ് വാറൻറ്റ് എന്നിവ നടപ്പാക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ വിശദീകരിക്കുന്ന സി ആർ പി സി അധ്യായം ഏതാണ് അധ്യായം ഫൈവ് ആണ് സമൻസ് വാറൻറ്റ് എന്നിവ നടപ്പാക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ വിശദീകരിക്കുന്ന സി ആർ പി സി അധ്യായം ഏതാണ് അധ്യായം ഫൈവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ള സമൻസ് അയാളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പേർക്ക് അയക്കുകയും ആയത് മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങി അതിൻ്റെ വിവരം കോടതിയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആയത് സമൻസ് നടപ്പിലാക്കിയതിന് തെളിവായി സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള സി ആർ പി സി വകുപ്പ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എന്താണ് പറയുന്നത് സർവീസ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെർവൻറ്റ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സമൻസ് നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് സബ് സെക്ഷൻ വണ്ണിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൻസ് നൽകേണ്ടത് സർക്കാർ സർവീസിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിലെ മേധാവിക്ക് സമൻസിൻ്റെ രണ്ട് പകർപ്പുകൾ സാധാരണയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അയച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസ് മേധാവി എന്ത് ചെയ്യും ഉദ്യോഗസ്ഥന് ആ സമൻസ് നൽകുകയും ഒരു പകർപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ ഒരു ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണോ ആ ഒരു സമൻസ് വന്നത് അയാൾ കൈപ്പറ്റിയതായിട്ട് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങി കോടതിയിലേക്ക് തിരികെ അയക്കേണ്ടതുമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ള സമൻസ് അയാളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പേർക്ക് അയക്കുകയും ആയത് മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിയതിൻ്റെ വിവരം കോടതിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്താൽ ആയത് സമൻസ് നടപ്പിലാക്കിയതിന് തെളിവായി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള സി ആർ പി സി വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് അതായത് ഏത് ഓഫീസാണോ അതിൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ സമൻസ് ഇതുപോലെ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമൻസ് നടപ്പിലാക്കിയതായിട്ട് കോടതി തെളിവായിട്ട് സ്വീകരിക്കും അത് പറയുന്നത് ഏതിനകത്ത് തന്നെയാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറിനകത്ത് തന്നെയാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എന്താണ് സർവീസ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെർവൻറ്റ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സമൻസ് നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ വാറൻറ്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ പേർക്ക് വാറൻറ്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നത് സി ആർ പി സി
നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം സി ആർ പി സിയുടെ നൂറ്റി അഞ്ച് എച്ച് വകുപ്പ് പ്രകാരം പോലീസ് ഒരു വസ്തു കണ്ടുകെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ച് നോട്ടീസ് നൽകിയാൽ എതിർ കക്ഷിക്ക് മറുപടി നൽകാനുള്ള സമയപരിധി എത്ര ദിവസമാണ് മുപ്പത് ദിവസമാണ് അപ്പം സെക്ഷൻ നൂറ്റി അഞ്ച് എച്ചിനകത്ത് പറയുന്നത് ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ സർട്ടൺ കേസസ് ചില സംഗതികളിലെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടലിനെ കുറിച്ചാണ് സി ആർ പി സിയുടെ നൂറ്റി അഞ്ച് എച്ചിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് എന്ത് പോലീസ് ഒരു വസ്തു കണ്ടുകെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ച് നോട്ടീസ് നൽകിയാൽ എതിർ കക്ഷിക്ക് മറുപടി നൽകാനുള്ള സമയപരിധി എത്ര ദിവസമാണ് മുപ്പത് ദിവസമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രാജ്യദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വാർത്തകളിൽ ഒരാൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുന്നതായി വിവരം കിട്ടിയാൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലായി ആ വ്യക്തിയോട് ബോണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മജിസ്ട്രേറ്റിന് നിർദ്ദേശിക്കാൻ അധികാരം നൽകുന്ന സി ആർ പി സി വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി എട്ട് രാജ്യദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വാർത്തകൾ ഒരാൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുന്നതായി വിവരം കിട്ടിയാൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലായി ആ വ്യക്തിയോട് ബോണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് നിർദ്ദേശിക്കാൻ അധികാരം നൽകുന്ന സി ആർ പി സി വകുപ്പാണ് ഇത് സെക്ഷൻ നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ നൂറ്റി എട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ ഗുഡ് ബിഹേവിയർ ഫ്രം പേഴ്സൺ ഡിസമിനേറ്റിംഗ് സെഡീഷ്യസ് മാറ്റേഴ്സ് രാജ്യദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് നല്ല നടപ്പ് ജാമ്യം നല്ല നടപ്പ് ജാമ്യം ഏതാണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി എട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയുടെ നല്ല നടപ്പിനുള്ള ബോണ്ട് എത്ര കാലത്തേക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു വാങ്ങാൻ മജിസ്ട്രേറ്റിന് അധികാരമുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം വരെ ഒരു സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയോട് നല്ല നടപ്പിനുള്ള ബോണ്ട് എത്ര കാലത്തേക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മജിസ്ട്രേറ്റിന് അധികാരമുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം വരെ സി ആർ പി സിയുടെ സെക്ഷൻ നൂറ്റി പത്തിനകത്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥിരം കുറ്റവാളി ഹബിച്വൽ ഒഫൻഡർ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ നൂറ്റി പത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ ഗുഡ് ബിഹേവിയർ ഫ്രം ഹബിച്വൽ ഒഫൻഡേഴ്സ് പതിവ് കുറ്റക്കാരിൽ നിന്ന് നല്ല നടപ്പ് ജാമ്യം അതാണ് ഒരു സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയോട് നല്ല നടപ്പിനുള്ള ബോണ്ട് എത്ര കാലത്തേക്കാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാൻ മജിസ്ട്രേറ്റിന് അധികാരമുള്ളത് മൂന്ന് വർഷം വരെയാണ് ഓക്കെ സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ ഗുഡ് ബിഹേവിയർ ഫ്രം ഹബിച്വൽ ഒഫൻഡേഴ്സ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി പത്തിനകത്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു നോൺ കോഗിനിസിബിൾ കുറ്റകൃത്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ അധികാരപരിധിയുള്ള മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അനുമതിയോടു കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സി ആർ പി സി വകുപ്പ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് സബ്സെഷൻ ടു ആണ് ഒരു നോൺ കോഗിനിസിബിൾ കുറ്റകൃത്യം അതായത് സീരിയസ് അല്ലാതെ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ അധികാരപരിധിയുള്ള മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അനുമതിയോടു കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സി ആർ പി സി വകുപ്പ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് സബ്സെഷൻ ടു ആണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് ടു നോൺ കോഗിനിസിബിൾ കേസസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് സച്ച് കേസസ് കോഗിനിസിബിൾ അല്ലാത്ത കേസുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന വിവരവും അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളുടെ അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സബ്സെഷൻ വണ്ണിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചാർജുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന് ആ സ്റ്റേഷൻ്റെ അതിർത്തികളിൽ ഒരു കോഗിനിസിബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു കുറ്റം നടന്നിട്ടുള്ള വിവരം ലഭിച്ചാൽ കേസ് ഡയറിയിൽ ആ വിവരത്തിൻ്റെ സാരം ചേർക്കുകയും വിവരം നൽകുന്ന വ്യക്തിയെ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതാണ് സെക്ഷൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സബ്സെഷൻ വണ്ണിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചാർജുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന് ആ സ്റ്റേഷൻ്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ കോഗിനിസിബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു കുറ്റം നടന്നിട്ടുള്ള വിവരം ലഭിച്ചാൽ കേസ് ഡയറിൽ ആ വിവരത്തിൻ്റെ സാരം ചേർക്കുകയും വിവരം നൽകുന്ന വ്യക്തിയെ മജിസ്ട്രേറ്റ് അടുക്കൽ പറഞ്ഞ് അയക്കേണ്ടതാണ് ഇനി സെക്ഷൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സബ്സെഷൻ ടുവിനകത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നോൺ കോഗിനിസിബിൾ കേസുകളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവില്ലാതെ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല നോൺ കോഗിനിസിബായിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്താൻ പാടില്ല അടുത്ത ചോദ്യം സി ആർ പി സിയുടെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാം വകുപ്പ് പ്രകാരം മജിസ്ട്രേറ്റിന് ലഭിച്ച ഒരു സ്വകാര്യ പരത പരാതിയിന്മേൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടാൽ ആയത് പോലീസിന് അന്വേഷിക്കാൻ അധികാരമുള്ളതായി വിശദമാക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ് സി ആർ പി സിയുടെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാം വകുപ്പ് പ്രകാരം മജിസ്ട്രേറ്റിന് ലഭിച്ച ഒരു സ്വകാര്യ പരാതിയിന്മേൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടാൽ ആയത് പോലീസിന് അന്വേഷിക്കാൻ അധികാരമുള്ളതായി വിശദമാക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിനകത്താണ് സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിനകത്താണ് പറയുന്നത് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് പവർ ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഓഗനിസിബിൾ കേസസ് ഓഗനിസിബിൾ കേസുകൾ അന്വേഷണം നടത്താൻ പോലീസിന് ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ള അധികാരം അതിനകത്താണ് ഈ ഒരു സി ആർ പി സിയുടെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാം വകുപ്പ് പ്രകാരം മജിസ്ട്രേറ്റിന് ല
അതായത് ഈ കൊഗിൻസിബിൾ കേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊഗിൻസിബിൾ കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അന്വേഷണം ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരാതി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം നടന്നതായിട്ട് സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉടൻ തന്നെ എഫ് ഐ ആർ ഇടണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് മജിസ്ട്രേറ്റിന് അയക്കണമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് എന്തിനകത്ത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിനകത്ത് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ മതിയായ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്താതിരിക്കാൻ പോലീസിന് കഴിയുമെന്ന് വിശദമായിട്ടുള്ള സി ആർ പി എസ് വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് വൺ ബി ഓക്കെ അതായത് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് വൺ എ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചുമതലയുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് നമ്മുടെ സി ആർ പി സിയിലെ നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാം വകുപ്പ് നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാം വകുപ്പ് എന്താണ് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് പവർ ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് കൊഗിനിസിബിൾ കേസ് അന്വേഷിക്കാനുള്ള അധികാരം അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ഒരു അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉടൻ തന്നെ അതിൻ്റെ എഫ് ഐ ആർ ടു മജിസ്ട്രേറ്റിന് അയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് സബ്സെക്ഷൻ വണ്ണിന് അത് എ ആണ് ബി ആണ് എന്ത് പ്രസ്തുത കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേരിട്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനായി തൻ്റെ കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരാളെ നിയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്ന അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഗൗരവ സ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇതിൽ അന്വേഷണം നടത്താതിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് സബ്സെക്ഷൻ വണ്ണിനകത്ത് ബിയിലാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ മതിയായ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്താതിരിക്കാൻ പോലീസിന് കഴിയുമെന്ന് വിശദമായിട്ടുള്ള സി ആർ പി സി വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് വൺ സബ്സെക്ഷൻ ബി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരുടെ മൊഴി സാക്ഷി മൊഴിയെന്ന രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അത് അവരുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സി ആർ പി സി വകുപ്പ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അറുപത് വണ്ണാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ നൂറ്റി അറുപത് പറയുന്നത് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് പവർ ടു റിക്യൂർ അറ്റൻഡൻസ് ഓഫ് വിറ്റ്നസ് സാക്ഷികൾ ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ള അധികാരം അപ്പോൾ സെക്ഷൻ നൂറ്റി അറുപതിനകത്ത് പറയുന്നത് സാക്ഷികൾ ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ള അധികാരത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് വയത്തി അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളത് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അതായത് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സിനുള്ള ഒരു അറുപത്തിയഞ്ച് മുഖസ് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പുരുഷനോ സ്ത്രീയോടോ മാനസികമായിട്ടുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യമുള്ള ഒരാളോടോ അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കണ്ട് മൊഴിയെടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കാണണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിനകത്താണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരുടെ മൊഴി സാക്ഷി മൊഴിയെന്ന രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അത് അവരുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആയിരിക്കണം വ്യക്തമാകുന്ന സി ആർ പി സി വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റി സബ്സെക്ഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രമല്ല അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് മൊഴിയെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു അടുത്ത കേസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കേസിൻ്റെ വസ്തുതകളുമായി അറിവുള്ള ഒരാളെ സാക്ഷി എന്ന നിലയിൽ വിസ്തരിക്കാൻ പോലീസിന് അധികാരം നൽകുന്ന സി ആർ പി സി വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കേസിൻ്റെ വസ്തുതകളുമായി അറിവുള്ള ഒരാളെ സാക്ഷി എന്ന നിലയിൽ വിസ്തരിക്കാൻ പോലീസിന് അധികാരം നൽകുന്ന സി ആർ പി സി വകുപ്പ് അതാണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിറ്റ്നസ് ബൈ പോലീസ് സാക്ഷികളെ പോലീസ് വിസ്തരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിനകത്ത് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് പവർ ടു ഇൻറ്റർക്യർ അറ്റൻഡൻസ് ഓഫ് വിറ്റ്നസ് സാക്ഷികൾ ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ള അധികാരത്തെ കുറിച്ചാണ് നൂറ്റി അറുപതിനകത്ത് പറയുന്നതെങ്കിൽ അറുപത്തി ഒന്നിനകത്ത് പറയുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിറ്റ്നസ് ബൈ പോലീസ് അങ്ങനെ ഹാജരായ സാക്ഷികളുടെ വിസ്തരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിനകത്ത് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ പ്രതിയാക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നൽകേണ്ടി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശദമാകുന്ന സി ആർ പി സി വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ പ്രതിയാക്കപ്പെടാൻ സാധ
ഹാജരാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൊഴി മാത്രമേ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വകുപ്പ് പ്രകാരം കോടതിക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക പോലീസോ അന്വേഷണ ഏജൻസികളോ ഹാജരാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൊഴി മാത്രമേ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ കോടതിക്ക് അപ്പോൾ ഒരു മെട്രോപോളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹാജരാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൊഴിയോ കുറ്റസമ്മത മൊഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റാരോപണ വ്യക്തിയുടെ അഭിഭാഷകൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു ഓഡിയോ വീഡിയോ രേഖപ്പെടുത്താൻ എന്നൊക്കെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറ്റസമ്മത മൊഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റാരോപണ വ്യക്തിയുടെ എന്താണ് ഒരു കുറ്റസമ്മതം അല്ലെങ്കിൽ മൊഴി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്രകാരം അത് സബ്സെഷൻ വണ്ണിനകത്ത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്നുള്ള കാര്യത്തേക്കാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ റെക്കോർഡുകളൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എന്താണ് പോലീസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹാജരാകുന്ന വ്യക്തിയുടെ മാത്രമേ മൊഴി ഇത് വകുപ്പ് പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നേരിട്ട് ചെന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സബ്സെഷൻ ടൂവിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആ വ്യക്തിയോട് കുറ്റസമ്മതം നടത്താൻ വന്ന വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കും ആ വ്യക്തിയോട് പറയും ഇതുപോലെ തനിക്ക് നിയമപരമായിട്ട് ഇതിനുള്ള ബാധ്യത ഇല്ലെന്നും കുറ്റസമ്മതം അയാൾക്കെതിരെ തന്നെയുള്ള തെളിവായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യും അയാളെ അറിയിക്കും അതാണ് സെക്ഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സബ്സെഷൻ ടൂവിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി കുറ്റസമ്മതം മൊഴി നൽകുമ്പോൾ ആയത് സ്വമനസാല അല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ആയത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെന്നും മജിസ്ട്രേറ്റ് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശദമാക്കിയുള്ള വകുപ്പാണ് ഇത് സി ആർ പി സി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സബ്സെഷൻ ടൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി ആർ പി സി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സബ്സെഷൻ ടൂവിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മജിസ്ട്രേറ്റ് പറയണം അതുപോലെ കുറ്റസമ്മതം നടത്താനുള്ളൊരു ബാധ്യത നിയമപരമായിട്ട് അയാൾക്ക് ഇല്ലെന്നും അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റസമ്മതം അയാൾക്കെതിരെയുള്ള തെളിവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പറയണം അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റസമ്മതം നടത്തുന്ന വ്യക്തി സ്വമേധയാൽ അല്ല കുറ്റസമ്മതം നടത്തുന്നതെന്നും മജിസ്ട്രേറ്റിന് ബോധ്യമായാലും മജിസ്ട്രേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നും സെക്ഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സബ്സെഷൻ ടൂവിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം സമൻസ് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണം വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള സി ആർ പി സി വകുപ്പ് ഏതാണ് സമൻസ് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള സി ആർ പി സി വകുപ്പ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി രണ്ടാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തിരണ്ട് സമൻസ് ഹൗസ് സെർവ്ഡ് സമൻസ് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സമൻസ് നടത്തേണ്ട വിധിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ സമൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കോടതിയിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പബ്ലിക് സർവൻറ്റാണ് സപ്രസൂത സമൻസ് ആ വ്യക്തിക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സമൻസ് ഏത് വ്യക്തിക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ വ്യക്തിക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സാധ്യമാണെങ്കിൽ സമൻസിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പ് സമൻസ് നൽകുന്ന ആൾ നേരിട്ട് നൽകണമെന്നുണ്ട് ഓക്കെ സമൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകണമെന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോടതിയിൽ നിന്ന് സമൻസ് ഇതുപോലെ പുറപ്പെടുവിക്കും അത് നേരിട്ട് തന്നെ ഈ അവിടെ ആ ഏത് വ്യക്തിക്കാണ് സമൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഒരു ഒറിജിനലും കാണും ഒരു കോപ്പിയും കാണും ആ കോപ്പിക്കകത്ത് ഇതുപോലെ മേടിച്ചു എന്നുള്ളത് കൈപ്പറ്റിയതായിട്ട് ഒപ്പിട്ട് പേടിക്കണമെന്നുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഒരു കോപ്പിക്ക് പുറത്ത് അത് കൈപ്പറ്റിയത് ഒപ്പിട്ട് തിരികെ നൽകണമെന്ന് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സമൻസ് ഹൗസ് സർവിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെഷൻ അറുപത്തിരണ്ടിനകത്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് സമൻസ് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിശ്ചിത ദിവസം നിശ്ചിത സമയം കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരാകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കോടതി അയക്കുന്ന നോട്ടീസ് ആണ് എന്ത് സമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ സമൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കോടതിയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പബ്ലിക് സർവൻറ്റാണ് സമൻസ് പ്രസൂത വ്യക്തിക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നേരിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് പറ്റി കഴിയുന്നതും നേരിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പിക്കകത്ത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനലും കാണും ഒരു കോപ്പിയും കാണും ആ പകർപ്പിനകത്ത് ഇതുവരെ ഒപ്പിട്ട് സമൻസ് സ്വീകരിച്ചാൽ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സമൻസ് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണം വിശദീകരിച്ചുള്ള സീർ പൈസയോ ആണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആത്മഹത്യ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് വർഷത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിനോ സബ് ഡിവിഷൻ മജിസ്ട്രേറ്റിനോ അയക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സി ആർ പി സി വകുപ്പ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് സബ്സെഷൻ ടു ആണ് അതായത് ഒരു സ്ത്രീ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് വർഷത്
തടങ്കിൽ കരുത തടങ്കിൽ ലഭിക്കാം റിമാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ മജിസ്ട്രേറ്റിന് കേസിൻ്റെ അധികാര പരിധി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതിയെ അത്തരം അധികാര പരിധിയുള്ള മജിസ്ട്രേറ്റിന് കൈമാറേണ്ടതും ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നടപടിക്രമത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്തിനകത്ത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ നടപടികൾ ഇരുപത്തിയേഴ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആയില്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ വ്യക്തമാകുന്ന സി ആർ പി സി വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് സി ആർ പി സിയുടെ നാൽപ്പത്തി ആറാം വകുപ്പ് എന്തിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു അറസ്റ്റ് എങ്ങനെ നടത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തിനകത്ത് പറയുന്നത് സി ആർ പി സിയുടെ സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തി ആറിനകത്ത് പറയുന്നത് സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തി ആറിനകത്ത് പറയുന്നത് അറസ്റ്റ് ഹൗ മെയ്ഡ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ സി ആർ പി സിയുടെ നാൽപ്പത്തി ആറാം നാൽപ്പത്തി ആറ് സബ്സെക്ഷൻ വണ്ണിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ വാക്കാല പ്രവർത്തിയാലോ കസ്റ്റഡിക്ക് വിധേയനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മറ്റു വ്യക്തിക്കോ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കുകയോ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്ത്രീയെ എന്ത് ചെയ്യാം ശരീരത്തിൽ സ്പർശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ല ഓക്കെ ശരീരത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെ തൻ്റെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബലാത്കാരമായി ആ വ്യക്തി എതിർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസിന് എന്ത് ചെയ്യാം ബലപ്രയോഗം നടത്താവുന്നതും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സബ്സെക്ഷൻ ടൂവിനകത്താണ് അത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് സബ്സെക്ഷൻ ടൂവിനകത്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ അറസ്റ്റ് ബലാത്കാരമായി എതിർക്കുക അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ മറ്റു വ്യക്തിക്കോ അറസ്റ്റ് നടത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി സബ്സെക്ഷൻ ത്രീ കാത്ത് പറയുന്നത് വധശിക്ഷയോ ജീവരുന്ന തടവോ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മരണം സംഭവിക്കുന്ന പല പ്രയോഗം പോലീസ് നടത്താൻ പാടില്ല അതായത് വധശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ജീവരുന്ന അതായത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ ബലപ്രയോഗം നടക്കുന്ന ബലപ്രയോഗം നടത്തുമ്പോൾ അത് മരണം സംഭവിക്കാവുന്ന ബലപ്രയോഗം മേ ബി ആകാം ഇപ്പോൾ വധശിക്ഷയോ ജീവരുന്നതൊക്കെ തടവുള്ള പ്രതിയെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മേ ബി ചിലപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് ആ വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷേ അല്ലാതുള്ള കേസുകളിൽ വധശിക്ഷ ജീവരുന്ന തടവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും കൂടി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കേസുകളിൽ ഒരു വ്യക്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബലപ്രയോഗം നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് സബ്സെക്ഷൻ ത്രീക്കകത്താണ് ഓക്കെ ഇനി സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് സബ്സെക്ഷൻ ഫോറിനകത്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴികെ ഒരു സ്ത്രീയും സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷവും സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അസാധാരണമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴികെ ഒരു സ്ത്രീയും സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷവും സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങൾ അറസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അനുമതി മുൻകൂറായി വാങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അനുമതി മുൻകൂറായിട്ട് വാങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാണ് അത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് സബ്സെക്ഷൻ ഫോറിനകത്താണ് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി ആർ പി സിയുടെ ഫോർട്ടി സിക്സ് വകുപ്പ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് വിശദമാക്കുന്നത് അറസ്റ്റ് എങ്ങനെ നടത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം പോലീസിന് വാറണ്ട് ഇല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന സി ആർ പി സി വകുപ്പ് ഏതാണ് പോലീസിന് വാറണ്ട് ഇല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വണ്ണിനകത്താണ് പറയുന്നത് വെൻ പോലീസ് മേ അറസ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് വാറണ്ട് വാറണ്ട് കൂടാതെ എപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം വാറണ്ട് കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഏത് കേസിലായിരിക്കും കോഗനിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസുകളിലായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക സാഹചര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു കോഗനിസിബിൾ കുറ്റം ചെയ്താൽ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു കോഗനിസിബിൾ കുറ്റം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം വാറണ്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് വർഷം വരെ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിശദീയമായിട്ടുള്ള പരാതിയോ വിവരമോ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഏഴ് വർഷം വരെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തതായിട്ട് വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള പരാതിയോ വിവരമോ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബലമായിട്ടുള്ള സംശയം ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് വർഷത്തിലധികം തടവ് ശിക്ഷയോ വധശിക്ഷയോ നൽകി ശിക്ഷിക്കാവുന്ന കോഗനിസിബിൾ കുറ്റം ചെയ്ത വ്യക്തിയെ
അടുത്ത ചോദ്യം സി ആർ പി സിയുടെ സെക്ഷൻ ടു എ പ്രകാരം ജാമ്യ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങൾ ഈ നിയമത്തിന് ഏത് പട്ടികയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം പട്ടികയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജാമ്യ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങൾ ഏത് പട്ടികയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം പട്ടികയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സി ആർ പി സെക്ഷൻ ടു എ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബൈലബിൾ ഒഫൻസ് ജാമ്യ അനുവദിക്കേണ്ട കുറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ ടു എ ഒക്കെ പറയുന്നത് ബൈലബിൾ ഒഫൻസ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രകാരം ജാമ്യ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങൾ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഏത് പട്ടികയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം പട്ടികയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു കേസിൻ്റെ തെളിവ് ശേഖരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന മജിസ്ട്രേറ്റ് അധികാരപ്പെടുത്തിയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ നടത്തുന്ന നടപടികളെ എങ്ങനെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു അന്വേഷണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയും സെക്ഷൻ ടു എച്ചിനകത്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു എച്ചിനകത്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അന്വേഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കേസിൻ്റെ തെളിവ് ശേഖരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന മജിസ്ട്രേറ്റ് അധികാരപ്പെടുത്തിയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയോ നടത്തുന്ന നടപടികൾ എങ്ങനെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു അന്വേഷണം ഒന്ന് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ടേമും കൂടെ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ടു ജിക്കകത്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇൻക്വയറി അന്വേഷണ വിചാരണ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റോ കോടതിയോ സി ആർ പി സി പ്രകാരം നടത്തുന്ന വിചാരണ ഒഴികെയുള്ള മറ്റൊരു അന്വേഷണ വിചാരണയും എന്താണ് ഇൻക്വയറിയാണ് കേട്ടോ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടതിയോ സി ആർ പി സി പ്രകാരം നടത്തുന്ന അന്വേഷണ വിചാരണ ഒഴികെയുള്ള മറ്റൊരു മറ്റേതൊരു അന്വേഷണ വിചാരണ ഏതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു ഇൻക്വയറി എന്നതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു അന്വേഷണ വിചാരണ എന്നതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു ജിക്കകത്താണ് ടു എച്ചിനകത്താണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അന്വേഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അന്വേഷണം എന്താണ് ഒരു കേസിൻ്റെ തെളിവ് ശേഖരിക്കുന്നതിനെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ മജിസ്ട്രേറ്റോ അധികാരപ്പെടുത്തിയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തി നടത്തുന്ന നടപടികളെ എങ്ങനെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു അന്വേഷണം ഒന്നും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം സി ആർ പി സിയുടെ സെക്ഷൻ ടു എൻ എന്തിനെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു കുറ്റകൃത്യം ഒഫൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ ടു എന്നകത്ത് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറ്റ എന്നാൽ നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു കൃത്യം എന്താണ് കുറ്റ കുറ്റകൃത്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായിട്ടുള്ള കൃത്യമാണ് എന്ത് കുറ്റകൃത്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു എന്നെ അകത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ കന്നുകാലി അതിക്രമ നിയമത്തിലെ ഇരുപതാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം ഏതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു ഈ കുറ്റകൃത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ കന്നുകാലി അതിക്രമ നിയമം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ കന്നുകാലി അതിക്രമ നിയമത്തിലെ ഇരുപതാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ശിക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്ന കുറ്റങ്ങളും ഈ കുറ്റകൃത്യം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അറസ്റ്റിൻ്റെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്ന സി ആർ പി സി വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അറസ്റ്റിൻ്റെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്ന സി ആർ പി സി വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ ബി പറയുന്നത് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഓഫീസർ മേക്കിംഗ് അറസ്റ്റ് അറസ്റ്റിൻ്റെ നടപടി ക്രമം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അനായാസം തന്നെ തിരിച്ചറിയുമ്പം യൂണിഫോമിലും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ യൂണിഫോമിലായിരിക്കണം തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് ഉദ്യോഗം ഒരു അറസ്റ്റ് മെമ്മോറാണ്ടം തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അറസ്റ്റ് മെമ്മോറാണ്ടം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ കുടും കുടുംബത്തിലെ അംഗമോ അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് നടത്തപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തെ പ്രധാന വാസിയും ബഹുമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ അറസ്റ്റ് മെമ്മോറാണ്ടം തയ്യാറാക്കണമെന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബം ഏത് വ്യക്തിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമോ അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് നടത്തപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തെ പ്രാദേശിക വാസിയും ബഹുമാനമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം മെമ്മോറാണ്ടം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ട് ആ മെമ്മോറാണ്ടം സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമല്ല എങ്കിൽ തൻ്റെ അറസ്റ്റിനെ പറ്റി അയാൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധുവിനെ സുഹൃത്തിനെ അറിയിക്കുന്നതിന് അയാൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ആ വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഇപ്പം ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പം വഴിയിൽ വെച്ചാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വിവരം വീട്ടിൽ അറിയിക്കണം എന്നുള്ളത് വേറെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി മുഖേന അറിയിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം എന്താണ് അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി കൊണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അയാളെ അറിയിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ഏതിനകത്ത് പറയുന്നു ഈ ഒരു സെഷനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ 
കനോട്ട് ബി ഫൗണ്ട് സമൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അതാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി നാലാമത്തെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സമൻസ് കൈപ്പറ്റേ ആളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടി അയാളുടെ കുടുംബത്തിൽ അയാളുടെ ഒപ്പം താമസിക്കുന്ന പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷ അംഗത്തിന് രണ്ട് പവർ പോലിൽ ഒന്ന് നൽകിക്കൊണ്ട് സമൻസ് നടപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സമൻസ് കൈപ്പറ്റേ ആളെ കണ്ടെത്തലാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള പുരുഷന് രണ്ട് പവർ പോലിൽ ഒന്ന് നൽകിക്കൊണ്ട് സമൻസ് നടത്താ നടത്താവുന്നതാണ് അപ്രകാരം സമൻസ് നൽകപ്പെട്ട ആൾ അത് നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റേ പവർ പിന്നെ പുറത്ത് അത് കൈപ്പറ്റിയതായി ഒപ്പിട്ട് നൽകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഒറിജിനലും അസലും ഒരു അർജ് ഒറിജിനലും കാണും അതുപോലെ തന്നെ പകർപ്പും കാണാം ആ പകർപ്പിനകത്ത് അതുപോലെ ഈ സമൻസ് ഏത് വ്യക്തിക്കാണ് ഉള്ളത് ആ വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റേ ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള പുരുഷ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള പുരുഷൻ അതുപോലെ കൈപ്പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രായപൂർത്തിയായ ഏതെങ്കിലും പുരുഷാംഗം എന്നാൽ വീട്ട് ജോലിക്കാരൻ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല പ്രായപൂർത്തിയായ ഏതെങ്കിലും പുരുഷാംഗം എന്നാൽ ആരും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല വീട്ട് ജോലിക്കാരൻ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്താണ് പറയുന്നത് സമൻസ് കൈപ്പറ്റേണ്ട വ്യക്തി സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളെ കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിനകത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സി ആർ പി സിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് സബ്ജക്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും നന്നായിട്